ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അഗൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോണ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അൺസർട്ടൈറ്റി റിലേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അൺസർട്ടൈറ്റി റിലേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഡെൽറ്റ എ ദ ഹിയർ ഐ ഐം ഷോയിങ് ഹിയർ ഡെൽറ്റ എ ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ആ ബ്രാക്കറ്റിലായിട്ട് ഞാൻ എന്താ വായിക്കുക എക്സ്പെക്ടേഷൻ എ അറിയാലോ റൈറ്റ് സോ ഡെൽറ്റ എ ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എ അതാണ് ഇതൊന്ന് പുതിയൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ആൽഫ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഓർമ്മണ്ടോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ എ ആൽഫ ദിസ് ഇസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റേറ്റ് ആൽഫ ഓക്കെ ആൽഫ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ റൈറ്റ് എനിവേ ഐ ഡിഫൈൻഡ് ഡെൽറ്റ എ ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എ നൗ ഡെൽറ്റ എ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അതെങ്ങനെ കാണും അതിൽ ഡെൽറ്റ എ സ്ക്വയർ കാണണം അതിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതൊന്ന് ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓരോ ടേമിനും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും മുറിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എയുടെ സ്ക്വയർ സോ റിമെമ്പർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഒന്നും കൂടാതെ അതിനെ വേരിയൻസ് അല്ലെ മീൻ സ്ക്വയർ ഡീവിയേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഡിസ്പേഴ്ഷൻ വാനിഷസ് വെൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ക്വിഷൻ ഈസ് ഇൻ ഐക്കൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ അതായത് നിങ്ങൾ എയുടെ ഐക്കൺ സ്റ്റേറ്റ് നേരത്തെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എ കാണുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആൽഫ ആണ് കണ്ടത് അല്ലേ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കാണുന്നത് എയുടെ തന്നെ ഐക്കൺ സ്റ്റേറ്റ് എയുടെ ഐക്കൺ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാ എ ആക്ടിങ് ഓൺ എ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ആണ് എ ഡാഷ് ഇൻറ്റു എ ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എയുടെ ഐകൺ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് എന്താ കെറ്റ് എ ഡാഷാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയുടെ തന്നെ ഐകൺ സ്റ്റേറ്റു ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും വാനിഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് സിം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കാം റൈറ്റ് അതാണ് ഞാനിവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക എക്സ്പെക്ടേഷൻ എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആൽഫയാണിത് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഐകൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ആണ് അപ്പോൾ ആൽഫയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും എ ഡാഷ് ക്യാപിറ്റൽ എ എ ഡാഷ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം എ ആക്ടിങ് ഓൺ എ ഡാഷ് എന്താണ് എ ഡാഷ് ഇൻറ്റു കെറ്റ് എ ഡാഷ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഇനി ഈ എക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളൊരു ബ്ര എ ഡാഷ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എന്താ വരിക ഇവിടെ ഒരു ബ്ര എന്താ വെയിറ്റ് ബ്ര എ ഡാഷ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഇവിടെ എന്താ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബ്ര എ ഡാഷ് വരും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഐഗൻ വേല് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡാഷ് ഇൻറ്റു എ ഡാഷ് എന്നുള്ള ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി വരും അല്ലേ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ഡാഷ് എ ഡാഷ് എന്താ വണ്ണ അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡാഷിന് കിട്ടും അത് കിട്ടാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്താ ഈ ടിക്കറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസമില്ല ആദ്യം എ ആക്ടിങ് ഓൺ എ ഡാഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എ ഡാഷ് കിട്ടും ആ എ ഡാഷ് ഐഗൺ വാല്യൂ പുറത്തെടുത്താൽ ഇൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ഡാഷ് എ ഡാഷ് വൺ ആണ് സോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ എ ഡാഷ് ആണ് ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഡാ സ്ക്വയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് കാണാം
ആ എ ഡാഷ് എ ഡാഷ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ആവും ശരിയല്ലേ റൈറ്റ് ഇത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക ഓൾറെഡി വി നോ എന്താ എ ആക്ടിങ് ഓൺ എ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് എ ഡാഷ് ആണ് ആണല്ലോ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എ ആക്ട് ചെയ്യണം ഈ എ ആക്ടിങ് ഓൺ എ ഡാഷ് എന്താ കെറ്റ് എ ഡാഷ് എന്താ എ ഡാഷ് ഇൻറ്റു എ ഡാഷ് അപ്പോൾ അതിലൊരു എ ഡാഷ് അതിൽ ഐഗൺ വാല്യൂ എ ഡാഷും ഈ എ ഡാഷും തമ്മിൽ എന്താവും എ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ആവും അല്ലേ ഇവിടെ എ യു എ യു എന്തായി എ സ്ക്വയർ ആയി അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ആക്ടിങ് ഓൺ എ ഡാഷ് എന്താ വരുക എ സ്ക്വയർ ആക്ടിങ് ഓൺ എ ഡാഷ് അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ആക്ടിങ് ഓൺ എ ഡാഷ് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ തൊട്ട് എ ഡാഷ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് മാത്രം ബാക്കിയാവും എ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ബാക്കി വരും ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ആണ് ആണല്ലോ അതുപോലെ എ ഡ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എ യുമാണ് ഇനി ഡിസ്പേഷൻ കാണുന്ന ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം എ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണ് എ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതാ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എ യുടെ സ്ക്വയർ അല്ലേ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എ യുടെ സ്ക്വയറിലെ മൈനസ് ചെയ്യണ്ടേ അതെന്താണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എ ആണ് മൈനസ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഡാഷ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ ഡാഷ് സ്ക്വയർ മൈനസ് മൈനസ് എ ഡാഷ് സ്ക്വയർ സീറോ ആണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്പേഷൻ വാനിഷസ് വെൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ അവർ ഹാൻഡ് ഈസ് ദി ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ എയുടെ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എങ്കിൽ ഡിസ്പേഷൻ സീറോ ആണ് ഷാർപ്പാണ് ഡിസ്പേഷൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഷാർപ്പാണെന്ന് പറയും ഇനി ഞാൻ എയുടെ എന്താ പറയുക ഡിസ്പേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഡിസ്പേഷൻ ഓഫ് എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ് എ ഡാഷ് അല്ല ബിയുടെ അംഗീകരിക്കി അല്ലെ ബി ഡാഷ് അംഗീകരിക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സീറോ ആവില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതിനാ ഡിസ്പേഷൻ ഒരു ഫസിനസ് ഓക്കെ ഫസിനസ് ഓക്കെ ഷാർപ്പല്ല അത്ര ഷാർപ്പല്ല എന്നാണ് ഈ മീനിങ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോർമിച്ചാൽ മതി ഒന്നും That's ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബട്ട് ഈ ഓപ്പറേറ്ററും ഡിസ്പേഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ഈ ഇക്വേഷനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം ഡിസ്പേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എയുടെ ഡിസ്പേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഏത് സ്റ്റേറ്റ് എ ഡാഷ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്പിന്നത്തിൽ നമ്മുടെ സ്പിൻ ഓഫ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് സെഡ് പ്ലസും എസ് എക്സ് പ്ലസും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് ആണിത് കമ്പ്യൂട്ട് ദി ഡിസ്പേഷൻ ഓഫ് എസ് എക്സ് ഫോർ ദി എസ് സെഡ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്പിൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ എസ് സെഡ് പ്ലസ് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ എസ് എക്സിൻ്റെ ഡിസ്പേഷൻ കാണുവാണ് ഓക്കെ എസ് എക്സ് ഒരു ഒബ്സോബിൾ ആണല്ലോ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഡിസ്പേഷൻ കാണുവാണ് ഡിസ്പേഷൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഐഗൺ കെറ്റ് എടുക്കണം വേണ്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കണം ഐഗൺ കെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് എസ് എക്സിൻ്റെ ഐഗൺ കെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എസ് എക്സിൻ്റെ ഐഗൺ കെറ്റ് എന്താ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എസ് എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇതാണ് എസ് എക്സിൻ്റെ ഐഗൺ കെറ്റ് അപ്പോൾ എസ് എക്സിൻ്റെ ഡിസ്പേഷൻ എസ് എക്സിൻ്റെ ഐഗൺ കെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടാൽ സീറോ ആണ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ എ വെച്ചിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടെ എസ് എക്സിൻ്റെത് ഐഗൺ കെറ്റ് ഏതെടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് എസ് സെഡ് പ്ലസ് എടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എല്ല വേണ്ടത് എന്താ എസ് സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ എസ് എക്സിൻ്റെ ഐഗൺ കെറ്റ് അല്ല എസ് സെഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറോ അല്ല വരിക അതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു അത് കാൽക്കുലേറ്റ്
right rendu cheyadalum s square square by 4 answer kittum matrix method cheyado adha mana ningalku onnu ada pattana kai matrix method cheyane ningalku sx indeyum sz plus inde ga matrix form ariyana adha nammal munbatha section il parittundu right so at this point i can define uncertainty relation endana yes expectation of delta s square into expectation of delta b square greater than or equal to 1 by 4 the modulus square of expectation of commutation ab alle idu ee idu simple bracket alle endana ingane ittal commutation ab aanu adhaayidu commutation ab nu parnal ab minus ba or modulo right adinde expectation de modulus in the square right adu namaku theliyikanam adilekana adutha ende class adu theliyikanengile prerequisite aayittu munnodi aayittu moonu karyangal moonu niyamangal nammal endiyana aadyam parayanam okay ee lemma oru karyam theliyikkan vendittu munkooti theliyichu vechirikkunna aalukala nammal lemma na pariya l e m m angatha word kanda ee theri therikanda right so oru moonu lemmagal moonu lemma define cheyan povan okay endinu vendittu uncertainty relation theliyikkan vendittu munkooti theliyichu vechirikkunna moonu cheriya cheriya niyamangal okay aa moonu lemma undokya onnu schwarz inequality aanu ningalku nammade endha euclidean space ali ingane a square b square greater than or equal to a dot b modulus square formula adinu corresponding aayittu quantum mechanics illulla equation aanu nan edhi vechirikkunnathu endana endha inner product of alpha in the product of beta greater than or equal to modulus square of in the product between alpha and beta seriyalle da idana corresponding schwarz inequality in quantum mechanics so theliyikam okay aa thelavu njan ningalku iduvan vera endu uddesham uncertainty relation eduthu vaan appo lemma 1 adana lemma 2 already nammal theliyichu vechadana idu college pootunna munne anyway adu bayangara simple aanu endana expectation value of a hermitian operator a dagger equal to a or manda le hermitian operator is purely real hermitian operator inde expectation value endana nammal eigen value an thonu le avada theliyichathu expectation koyappo nilla ningalku pattu so expectation value of a hermitian operator is purely real adu njan uncertainty relation theliyikkan vendi upayogikkunnundu adutha moonamathu karyam expectation value of anti hermitian operator defined by nokka endha defined by c equal to minus c dagger is purely imaginary ee moonu munkooti theliyichu vechittulla theorangal upayogichu kondu njan uncertainty relation prove cheyan povanu okay appo idu moonu ormichu vechollu njan uncertainty relation prove cheyan povanu okay so listen so students let us start with appo njan start cheynathu adin rendu ket ne da idu pole define cheyatam ket alpha equal to delta i into or empty ket ket beta equal to delta b into veendum or empty ket okay avada edum vekkam edu endu pariya mm en that is applied to any ket adu kondana anga empty ket koduthathu okay edu ket nu adu applicable aanu appo anga yana sangathi ini namukku thodanga thodunnathu nammude schwarz inequality il nanu okay appo lemma 1 adayirunnalla schwarz inequality adu ubhayichu kaynal enikku manasilaakkan pattum delta a square inde expectation into delta b square inde expectation greater than or equal to endanu modulus square of expectation value of delta a delta b aanu ഒന്ന് നമുക്ക് പുറകോട്ടേക്ക് പോയി നോക്കാം റൈറ്റ് ശരിയല്ലേ ഇത് ഓർമ്മിച്ചോളൂ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കെറ്റ് ആൽഫയും കെറ്റ് ബിൽറ്റി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് ഇതാ ഇപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണ് കിട്ടും 
ഓക്കെ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാനിനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി കാണാം റൈറ്റ് അതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നത് റൈറ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിസൺ ഹിയർ ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി പ്ലസ് ഹാഫ് ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓർമ്മണ്ടാവും ഇത് ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ആണ് അല്ലേ ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുക അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുക ഹാഫ് ഡെൽറ്റ ഈ ടേം എന്താ ഒന്ന് എഴുതിയാണ് നിങ്ങൾ റെഡിൽ എഴുതാം അല്ലേ നിങ്ങളെ ഇതാ ഈ ടേമാന്ന് ഞാൻ ഏതാ പോകുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി ഓക്കെ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബി ഡെൽറ്റ എ ശരിയല്ലേ റൈറ്റ് പ്ലസ് ഏത് പ്ലസ് ഇതാ ഈ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി എന്താ വരുക ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ മൈനസ് ആയിട്ട് പ്ലസ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി ഡെൽറ്റ എ ഇതൊന്ന് നോക്കിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും ഹാഫ് ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചു ബ്രാക്കറ്റിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ടാവുക ഈ ഡെൽറ്റ ബി ഡെൽറ്റ എ ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്ത് വരും ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി വരും അപ്പോൾ ടു ടൈംസ് ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി റൈറ്റ് ഹാഫും രണ്ടും ക്യാൻസലായി ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി വരും ശരിയല്ലേ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി എന്ന് എഴുതാം ജസ്റ്റ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ ക്യാൻസലായി പോകുന്ന ടേമൊക്കെ കഴിച്ച് ഹാഫും ടു ഒക്കെ വെട്ടി എന്ത് കിട്ടും ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി കിട്ടും മനസ്സിലായിക്കല്ലോ റൈറ്റ് ഇത് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് എഴുതി വെക്കണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പറയുന്ന പോയിൻ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് നോട്ട് എഴുതുക പോസ് അടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയ കാര്യം ഒരു പേപ്പറിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് സ്മൂത്തായിട്ട് പോകും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മക്കളെ നമുക്ക് ഇതാ ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു സംശയമില്ല നമ്മൾ തെളിയിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് അത് തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അല്ലാണ്ട് ഫുൾ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സോ അത് ഞാൻ കിട്ടിയ ഇനി നോക്കുക രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഉണ്ട് ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി ഈക്വൽ ടു കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് എ ബി ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റി ഹെർമിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി ഈക്വൽ ടു കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എ ബി ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കിട്ടും കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എ ബി ആണെങ്ങനെ കിട്ടും അതും ഒരുപാട് ആലോചിക്കുന്നും വേണ്ട ഡെൽറ്റ എ എന്താണ് നമ്മൾ മുൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്ന എ മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എ ആണ് ശരിയല്ലേ അത് കൊടുക്കുക ഡെൽറ്റ ബിക്ക് ബി മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ബി എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ പ്രശ്നമല്ല ഡെൽറ്റ എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലേ ബി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഓപ്പറേറ്റർ ആകുമ്പോഴാണ് എ ബിയും ബി എയും ഈക്വൽ ആവണമെന്നില്ല ഇൻകോംപാറ്റിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ അല്ല ഞാനിവിടെ ഇൻകോംപാറ്റിബിൾ എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കും എയും ബിയും അപ്പോൾ ഈക്വൽ അല്ല കോംപാറ്റിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് സീറോ ആയിപ്പോൾ റൈറ്റ് ഇവിടെ എയും ബിയും ഇൻകോംപാറ്റിബിൾ ആണ് അത് ആദ്യം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ എ ബി നോട്ടിക്കൽ ടു ബി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ കുഴപ്പമാണ് എ ബി എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ബി എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സെയിം അല്ല
കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി മൈനസ് ബി എ റൈറ്റ് അത് ഓൾ ടാക്ക് അപ്പം എന്ത് വരും എ ബി ടാക്കർ മൈനസ് പി എ ഡാഗർ ശരിയല്ലേ താഴെ സീക്കൾട്ട് എന്താണ് എ ബി ഡാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഡാഗർ എ ഡാഗറാണ് എയും ബിയും ഹെർമിഷൻ ആണെങ്കിൽ ബി ഹെർമിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ബി ഡാഗർ ബി ആയിരിക്കും എ ഡാഗർ എ ഡാഗർ എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക ഞാൻ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം എ ബി ഡാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഡാഗർ എ ഡാഗറാണ് ബി ഡാഗർ എ ഡാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എ റൈറ്റ് മൈനസ് അടുത്ത ഞാൻ ഏതാ കാൽപ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എ ബി ഓൾ ഡാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഡാഗർ എ ഡാഗർ ബി ഡാഗർ ബി ആണ് എ ഡാഗർ എ ആണ് മൈനസ് അടുത്ത ബി എ ഓൾ ഡാഗർ ഡിഫൈൻ കാണാൻ പോകണം ബി എ ഓൾ ഡാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡാഗർ ബി ഡാഗർ എ ഡാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ഡാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് വരും അപ്പം എന്താ വരുന്നത് എ ബി അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താ എ ബി ഓൾ ടാഗർ സോറി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് എ ബി ഓൾ ടാഗർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബി എ മൈനസ് എ ബി ആണ് ബി എ മൈനസ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൈനസ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എ ബി അല്ലേ ഓക്കെ ബി എ മൈനസ് എ ബി എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റി ചെയ്താൽ എന്താ ബി എ മൈനസ് എ ബി മൈനസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എ ബി ആണ് ബി എ മൈനസ് എ ബി ശരിയല്ലേ എ ബി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി മൈനസ് ബി ആണ് മൈനസ് പുറത്തെടുത്താൽ ബി എ മൈനസ് എ ബി ആവുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് എ ബി ഓൾ ഡാഗർ എന്താ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് എ ബി എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് എ ബി എന്താണ് ഹെർമീഷൻ അല്ല മൈനസ് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പിൽ അപ്പോൾ അതെന്തെന്നാ ആൻറ്റി ഹെർമീഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് എ ബി ഈസ് ആൻറ്റി ഹെർമീഷ്യൻ കാരണം കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് എ ബിയുടെ എന്താ ഡാഗർ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൈനസ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് എ ബി എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആൻറ്റി ഹെർമിഷൻ ആണ് ശരിയല്ലേ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തു നോ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തത് ഏത് ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് അതെന്താണ് ലയിക്കണം ഹെർമീഷ്യൻ അതിനെ ലയിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ഡെൽറ്റായ ഡെൽറ്റ ബി ആണേ അവിടെ എ ബി നീതാൻ പറ്റൂല കാരണം ഡെൽറ്റായ ഡെൽറ്റ ബിയുടെ ആൻറ്റി ഹെർമീഷൻ എന്താ വരിക ഡെൽറ്റായ ഡെൽറ്റ ബി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി ഡെൽറ്റായ അവിടെ പ്ലസ് വരുന്നതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എ ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റൂല എന്ത് തന്നെ എഴുതണം ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി എന്ന് തന്നെ എഴുതണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓൾ ഡാഗർ എന്ന് എടുത്ത് നോക്കുങ്ങൾ എന്താ വരിക ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി എന്താ ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി ഡെൽറ്റ എ ശരിയല്ലേ അതിൻ്റെ ഓൾ ഡാഗ് എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ ഡാഗർ എടുക്കും ഇതിൻ്റെ ഡാഗർ എടുക്കും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റായ ഡെൽറ്റ ബി ഡാഗർ ഞാൻ മുറിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് സ്പിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിന് ഒരു ഡാഗർ ഇതിനൊരു ഡാഗർ ശരിയല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഡാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ബി ഡാഗർ ഡെൽറ്റായ ഡാഗർ എന്താ വരുക ഡെൽറ്റ ബി ഡെൽറ്റായ പ്ലസ് ഇപ്പുറത്ത് ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി എന്താ ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി ഡെൽറ്റ എ ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടർ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി തന്നെ അപ്പോൾ ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബിയുടെ ഡാഗർ എടുത്താൽ ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി തന്നെ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് ഹെർമീഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മക്കളെ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് എ ബി ആണെന്നും അത് ആൻറ്റി ഹെർമീഷൻ ആണെന്നും തെളിയിച്ചു രണ്ടാമത് ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ബ്രാക്കറ്റ് ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി എന്താണെന്നും ഹെർമീഷൻ ആണെന്നും എന്താ ചെയ്യണ്ടു ഡാഗർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ശരിയല്ലേ റൈറ്റ് ഇനി 
ആ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ണൂട്ടിഷം ബ്രാക്കറ്റ് എ ബി ഓൾ ഡയർ എടുത്തപ്പോൾ മൈനസ് എ ബി ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആൻറ്റി ഹെർമിഷൻ ഇനി ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ ബിയുടെ ഡയർ എടുത്തപ്പോൾ ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ ബി തന്നെ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതെന്താ ഹെർമിഷനുമാണ് ശരിയല്ലേ ആ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയാൽ കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് റൈറ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വരുത്തേ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ആയ ഡെൽറ്റ ബി കമ്മ്യൂട്ടേഷന് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എ ബി എന്ന് എഴുതിക്കേണ്ട അതുപോലെ ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാൻ പറ്റൂല ഡെൽറ്റ ആയ ഡെൽറ്റ ബി അവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഡെൽറ്റ ആയ ഡെൽറ്റ ബി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ആയ ഡെൽറ്റ ബി തന്നെയാണ് മാറ്റിയേക്കില്ല ഫൈൻ സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ യൂസിങ് ലെമ ടു ആൻഡ് ലെമ ത്രീ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകണേ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഡെൽറ്റ ആയ ഡെൽറ്റ ബി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കും അങ്ങനെ ഡെൽറ്റ ആയ ഡെൽറ്റ ബിയെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ കാണിച്ചു അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷനും ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷനും വേണം വേണ്ടേ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഡെൽറ്റ ആയ ഡെൽറ്റ ബിക്ക് വരെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എ ബി എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എടുത്തു രണ്ടാമത് തന്നെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എടുത്തു വേറെ മാറ്റൊന്നും വന്നില്ല അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഡെൽറ്റ ആയ ഡെൽറ്റ ബി കിട്ടി ശരിയല്ലേ റൈറ്റ് അതിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണ് ആൻറ്റി ഹെർമിഷനാണ് അല്ലേ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എ ബി എന്താണ് ആൻറ്റി ഹെർമിഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എ ബി ആൻറ്റി ഹെർമിഷനാണ് തെളിയിച്ചു നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ലെമ ടു എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ ആ സോറി ലെമ ത്രീ അല്ലേ ലെമ ത്രീ എന്താ പറഞ്ഞേ ആൻറ്റി ഹെർമിഷൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഇമേജിൻ്റെ വേണം പറഞ്ഞേ റൈറ്റ് ഇനി ലെമ ടു എന്താ പറഞ്ഞേ ഹെർമിഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ റിയൽ ആണെന്നോ ഇത് ഹെർമിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലേ നമ്മൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വരും എന്തായിരിക്കും റിയൽ ആയിരിക്കും അത് ലെമ ടു അപ്പോൾ യൂസിങ് ലെമ ത്രീ ആൻഡ് ലെമ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഒരു ഇമേജറി ആണെന്നും രണ്ടാമത്തെ ടേം ഒരു റിയൽ ടേം ആണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്നാമത്തേക്ക് കൊടുക്കണം റെഡി കൊടുക്കണ്ടേ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കാണും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഡെൽറ്റ ആയ ഡെൽറ്റ ബിയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കാണാം കാണുമല്ലോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ ബി കാണില്ലേ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഡെൽറ്റ ആയ ഡെൽറ്റ ബി എന്താ ഹാഫ് ഇതാണ് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കിട്ടും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഡെൽറ്റ ആയ ഈ ടേമിന് പകരം ഞാൻ ഈ ടേം കൊടുക്കുന്നു ശരിയല്ലേ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മാറ്റുണ്ടോ ഡെൽറ്റ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റ ആയ സ്ക്വയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റ ബി സ്ക്വയർ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചു പിന്നെ ഗ്രേഡ് തന്നെ വെഹിക്കൾ മാറ്റില്ലല്ലോ ഇനി മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ്പെക്ട് മോഡലസ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റ ആയ ഡെൽറ്റ ബി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഡെൽറ്റ ആയ ഡെൽറ്റ ബിക്ക് ഇക്വേഷൻ ടു കൊടുക്കുക ഇത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും നോക്കി നോക്കുക പോസ് അടിക്കുക നോക്കുക മോഡലസ് സ്ക്വയർ ആണ് ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ മോഡലസ് സ്ക്വയർ ആണ് റൈറ്റ് ഒരു പ്രയാസമില്ലാതെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും ഞാനിതാ ഇപ്പോൾ വട്ടത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന ബോക്സിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഗ്രേഡ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ മോഡൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ആര് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എ ബി ഓക്കെ പ്ലസ് ഏതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു മോഡൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ആൻഡി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി ആയത്തിൽ എ ബി ആണ് രണ്ടാമത്തിൽ ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി ആണ് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിന്
ഈ ഇക്വേഷൻ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടൂ ആ ഇൻഈക്വാലിറ്റി കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവുകയുള്ളൂ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടേമിനെ ഒമിറ്റ് ചെയ്താലും ഈ റിലേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും അതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ആ ഇന്നി ഈക്വാലിറ്റി ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആവുന്നു മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ടേമിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു ടേം കൂട്ടിയത് എന്താ ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടേം ഒമിറ്റ് ചെയ്താൽ ആ റിലേഷൻ ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആവും അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ മാറ്റമൊന്നും അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല ഇതൊരു ഇന്നി ഈക്വാലിറ്റി ആണ് ഇതൊരു ഈക്വൽ ടു സൈനാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒമിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല നമ്മളവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇന്നീക്വാലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സെക്കൻഡ് ടേം ഒമിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഹോൾസ് ഗുഡ് ദർ ഇസ് നോ റോങ് ഓക്കെ അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല അത് ശരിയാണ് ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയൊരു ഇന്നീക്വാലിറ്റി ആയി അത് മാറും അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റുള്ള ഭാഗം ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും ഡെൽറ്റ എ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കേട്ടതാണ് ഒരു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ മോഡൽ സ്ക്വയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള ലാസ്റ്റത്തെ ഈ ഇക്വേഷനാണ് ഇത് നിങ്ങൾ അൺസേർട്ടിനിറ്റി റിലേഷൻ ചില സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ നോട്ടേഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ഡെൽറ്റ എ സ്ക്വയറിനൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ഡെൽ ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡെൽറ്റ എ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് സെയിം ഇക്വേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഫൈനലി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള സെയിം ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എ ബി ഓക്കെ എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാണി ഡെൽറ്റ എ ഡെൽറ്റ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആക്കിയല്ലോ വൺ ബൈ ടു പിന്നെന്താ വരിക വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറ മോഡ്ലസ് ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എ ബി സ്ക്വയർ വേണോ വേണ്ട അപ്പം അങ്ങനെയും എഴുതാം വൈറ്റ് ഓക്കെ മക്കളെ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റായി അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ചേഞ്ച് ഓഫ് ബേസസ് ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ലെക്ചറാക്കി പറയാൻ വിചാരിക്കുന്നു റൈറ്റ് സോ അൺസേർട്ടേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ പഠിക്കുക മൂന്ന് ലമ്മ അത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് അൺസേർട്ടേറ്റി റിലേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ആവശ്യമില്ല ഷോർ മിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും റൈറ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കേണ്ടി വരും അവിടെ നിന്ന് ഈ ഉള്ളത്തത് നമ്മൾ വേറെ തന്നെ കാണും ഓക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ കാണും അത് കാണുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അമ്മ എന്താ ഒന്ന് ആൻറ്റി ഹെർമേഷൻ ആണെന്ന് മറ്റു ഹെർമേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ആൻറ്റി ഹെർമേഷൻ്റെത് ഇമേജിനറി എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ആണെന്നും ഹെർമേഷൻ്റെത് എക്സ്പെക്ഷൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ റിയൽ ആണെന്നും അതാണ് ലമ്മാ ടു ലമ്മാ ത്രീ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ടേം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു ശരിയല്ലേ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് രണ്ടാം സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആൻറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റുള്ള ഭാഗം ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നിട്ട് അൺസേർട്ടേറ്റി റിലേഷൻ എഴുതി വെക്കുന്നു ശരിയല്ലേ സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക താങ്ക് യു